ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഇ വി എസ് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം വേനൽ മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും നെന്മണിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക വിത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് വീർത്ത് വരും അല്ലെ വിത്തിങ്ങനെ വലുതായി വരും അതുപോലെ തന്നെ വിത്തിന്റെ തോട് പൊട്ടി അതിൽ നിന്നും വേര് പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വേനൽ മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ വിത്തിലുണ്ടായ നെന്മണിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ What are the changes happen to seed when it rains? The seed started to expand and absorb water. The seed started to break its cover. White structures started growing. White structures are the root of the root. The root of the root is the root of the root. The root of the root is the root of the root. What is the root of the root? വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ മുള പൊട്ടി താഴത്തേക്ക് അല്ലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വേര് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം താഴത്തേക്ക് വന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ വേര് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തരങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഭാഗം അത് ചെടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പയർവിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നോക്കൂ പയർവിത്തിന് എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് ആ വിത്തിന്റെ തോട് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ വേരിന്റെ ഭാഗം അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു ഭാഗം കൂടി ഇതില് കാണുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ ഭാഗം അത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് പറയാട്ടോ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് സസ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ഏത് ഭാഗമാണ് ആ ബീജമൂലം അല്ലെ ബീജമൂലമാണ് ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗം അപ്പൊ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗം വളർന്ന് വേരായി മാറും അല്ലെ ഈ ബീജമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാറിയിട്ട് എന്തായി എന്തായിട്ട് മാറും അതൊരു വേരായിട്ട് മാറും വിത്തിൽ ആദ്യം മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗത്തെ ബീജമൂലം എന്ന് പറയുന്നു ബീജമൂലത്തിന് ശേഷം മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗം ചെടിയുടെ കാണ്ടമായി മാറുന്നു ചെടിയുടെ കാണ്ടമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീജമൂലത്തിന് ശേഷം മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗത്തിന് ചെടിയുടെ കാണ്ടമായിട്ട് മാറുന്നു അടുത്തത് കാണ്ടമായിട്ട് വളർന്നത് എന്ത് ഏത് ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം ബീജമൂലത്തിന് ശേഷം മുളച്ചു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജശീർഷം ബീജശീർഷമാണ് കാണ്ടമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ കംസ് ഔട്ട് ഫേസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ജർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് സീഡ് ജർമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് വിച്ച് പാർട്ട് കംസ് ഫേസ്റ്റ് ആ ഇറ്റ്സ് ദ റൂട്ട് അല്ലെ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ ആയിട്ട് പിന്നെ റൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അതിനുശേഷം ദ പാർട്ട് ദറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ സീഡ് ഈസ് കോൾ റാഡിക്കൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദി പാർട്ട് ദറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ റാഡിക്കൽ റാഡിക്കിന് ശേഷം റാഡിക്കലിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറുന്നത് സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലിമ്യൂൾ ദറ്റ് ഗ്രോ ഇൻ ടു ദ സ്റ്റെം പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറുന്നത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം എവിടെ നിന്നായി എവിടെ നിന്നാവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച ചെടിയിൽ ഇലയും തണ്ടും വേരുമല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച പയർവിത്തിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആ ബീജമൂലത്തിനും ബീജശീർഷത്തിനും മുളച്ചു വരാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം തരുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജപത്രങ്ങൾ ബീജപത്രങ്ങൾ ബീജമൂലവും ബീജശീർഷവും അല്ലാതെ വേറൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണത് ബീജപത്രങ്ങൾ എന്താണ് ബീജപത്രം മുളയ്ക്കുന്ന പയർവിത്തിന്റെ ബീജശീർഷത്തിൽ കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ബീജപത്രങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്ന പയർവിത്തിന്റെ ബീജശീർഷത്തിൽ കട്ടിയുള്ള കട്ടിയുള്ള ഇലകൾ പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ആ ബീജപത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പയർവിത്തൊക്കെ മുളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഇല പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണ് ബീജപത്രങ്ങൾ ബീജപത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ബീജപത്രങ്ങളിലാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം സംഭരി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബീജപത്രങ്ങളിലാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണിത് From where did the radical and plemule get food to germinate? Radical and plemule, food, where did it get food? From the 
കോട്ടിലിടൻ കോട്ടിലിടൻ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പയർ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചവർക്ക് അറിയാ അറിയാമായിരിക്കും റാഡിക്കളും പ്ലിമിയോളും അല്ലാതെ വേറൊരു ഭാഗം കൂടി മുളച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് ദ കോട്ടിലിഡൻ കോട്ടിലിഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ തിക് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് സീൻ ഇൻ പ്ലിമിയോൾ ഇൻ ജർമ്മനി ഓഫ് ദ ജർമ്മനേറ്റിംഗ് പി സീഡ് ഇസ് ദ കോട്ടിലിഡൻ അതായത് ലീഫിന്റെ പോലെയുള്ള നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു കോട്ടിലിഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടിലിഡന്റെ യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സീഡ് സീഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് കോട്ടിലിഡനിലാണ് കോട്ടിലിഡനിലാണ് ഈ ഫുഡ് സീഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സീഡ് ജെർമിനേഷൻ മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കോട്ടിലിഡനിലാണ് അപ്പൊ അതാണ് യൂസ് കേട്ടോ ഫ്രം വേർ ഡിഡ് ദ റാഡിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലിമിയോൾ ഗെറ്റ് ഫുഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് ദർ ഇസ് എ തിക് ലീഫ് ലൈക്ക് പാർട്ട് സീൻ ദ പ്ലിമിയോൾ ഓഫ് ദ ജെർമിനേറ്റിംഗ് പി സീഡ് വട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ കോട്ടിലിഡൻ അല്ലെ കോട്ടിലിഡൻ എന്ന ഭാഗമാണ് ആ ഈ ഒരു ഫുഡ് റാഡിക്കലിനും പ്ലിമിയോളിനൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ജർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോട്ടിലിഡൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമന്റിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക